এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রোষের মুখে এনএসএস প্যারেড টিম হ্যাঁ শুধুমাত্র এটা রাষ্ট্রীয় প্রকল্প বলেই কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রোষের মুখে যেখানে গাদা গাদা ছাত্র ছাত্রীরা এক রাশ স্বপ্ন নিয়ে এসেছে বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন রকম সংঘর্ষ করে যে শুধুমাত্র একটাই স্বপ্ন সেটা হচ্ছে ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে কলকাতায় রেড রোডে প্যারেড করবে এই একটা স্বপ্ন নিয়ে আসা শুধুমাত্র এই কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের ঝামেলার জন্য প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীর চোখে এখন জল ছাব্বিশে জানুয়ারি আদৌ তাদেরকে রেড রোডে প্যারেড করার পারমিশন দেওয়া হবে কিনা সেটাও এখন অনিশ্চিত এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বলেই হয়তো আজকে এনএসএস কে ভুগতে হচ্ছে এনসিসির মতো বড় প্রকল্প যেটা সেটা তো আজকাল ক্যাম্প করা বন্ধই করে দিয়েছে এবছর তো এলোই না এনএসএস এর প্রতিও দেখতে পেলাম অনিহা অতি অবশ্যই ডিটেলে যাওয়ার আগে নমস্কার আমি অদ্বিতিয়া রয় আজকে আবার চলেছি আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে অদ্বিতিয়ায় আপনাদের সকলকে প্রণাম ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের প্রতিবেদন এখান থেকে শুরু করছি আমি শুরুতেই আপনাদের সামনে একটা ভিডিও প্রেজেন্ট করব যে ভিডিওটি দেখে আমি তো ভাবুক হয়েছি আপনাদের চোখে পর্যন্ত জল চলে আসবে যখন ছাত্র ছাত্রীদের ইমোশন আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। যে ভিডিও আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম এখানে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রী কাঁদছে প্রত্যেকের চোখের জল মানে আমি ইমোশনটা ফিল করতে পেরেছি আর আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে এনাদের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট আমাকে জানিয়েছে আর বলছেন যে দিদি আমাদের পরিস্থিতি এখন জিরো আমরা নিজেরা জানি না আমরা পাঁচ জানুয়ারি থেকে প্র্যাকটিস করছি আমরা এটাও জানি না যে আমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে কি না আর আমরা এটাও জানি না যে আমাদেরকে ছাব্বিশ তারিখে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আমাদেরকে প্যারেড করতে রেড রোডে নামতে দেওয়া হবে কি না যদি ওই এনএসএস প্যারেড টিম একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া প্যারেড টিম এটা কেমন ধরনের কাজ করে সমাজ সেবার যেমন কি কোভিড নাইন্টিন থেকে শুরু করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রকল্পের সাথে এই এই এনএসএস কিন্তু যুক্ত থাকে এটা একটা রাষ্ট্রীয় প্রকল্প যেটার ফান্ড সেন্ট্রাল থেকেও আসে একটা ছোট্ট ক্লিপের মাধ্যমে আমি বিষয়টাকে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি তাহলে আপনারা ডিটেলে বুঝতে পারবেন যে এই প্যারেড টিমটা কেমন কাজ করে ভিডিওটি দেখুন প্রজাতন্ত্র দিবসেরই ভিডিও ছাব্বিশ জানুয়ারির যেটা প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমি আপনাদের সামনে একটা ভিডিও তুলে ধরছি যেটা দেখলে আপনারা পুরোটা ক্লিয়ার হতে পারবেন যে এনএসএসটা কেমন ধরনের টিম the NSS marching contingent comprising of 100 volunteers blood donation <coughs> environment mitigating covid-19 ek bharat shesht bharat program and fit india program this organization has played an important role and it's done this role for 51 years the motto not me but you একান্ন বছর ধরে এই এনএসএস এই অর্গানাইজেশন কিন্তু সমাজ সেবার কাজ করে চলেছে এই এনএসএস টিমকে কিন্তু আগের বছরও নামতে দেওয়া হয়নি আর এ আগের বছরও অজানা কারণ দেখিয়ে নামতে দেওয়া হয়নি আর এই বছরও এখনো পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীরা জানেই না যে ওনাদের স্টেটাস কি যদিও ১৪ তারিখে নাকি বলা হয়েছিল যে ওনাদেরকে নামতে দেওয়া হবে না এরকমটাই একটা ছাত্র বললেন তার পাশাপাশি আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করারও চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু দিদি আবার একটুখানি আমাদের দামি দিদি কিন্তু যার তার সঙ্গে দেখা করেন আর ছাত্র ছাত্রী এখানে তো চাকরি প্রার্থীরা আন্দোলন করে পাগল হয়ে যাচ্ছে আর বলছে যে দিদি একবার অ্যাটলিস্ট আমাদের সঙ্গে দেখা করুন দিদির তো সময় হয়ে উঠছে না তো এই সমস্ত প্যারেড টিম ছাত্র ছাত্রী এনাদেরকে তো একদম পাত্তা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না একবার আমি একজন ছাত্র কি বললেন সেই ভিডিওটি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি আজকে আমরা চব্বিশ তারিখ চব্বিশ তারিখে পা দিয়েছি কিন্তু এখন আমরা কি জানতে পারছি যে আমরা হাঁটতে পারব না ডিসেম্বরের তেইশ তারিখ প্রথম সিলেকশন হলো সেই সিলেকশনে প্রত্যেক কোটা পূরণ পূরণ হলো না সেই জন্য আবার দুই তারিখে সিলেকশন করা হলো এই যে তেইশ তারিখে সিলেকশনের নোটিশ ডিপার্টমেন্ট অফ হায়ার এডুকেশন থেকে দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বিকাশ ভবন থেকে আমরা এই নোটিশ পেয়েছি নোটিশে কি লেখা যে ছাব্বিশ তারিখে ছাব্বিশ তারিখে রেড রোডে প্যারেড হবে এবং সেখানে এনএসএস কন্টিজেন্ট সেখানে এনএসএস কন্টিজেন্ট এখানে হাঁটবে এবং ছাব্বিশ তারিখে যে প্যারেডের হাঁটার জন্য আবার দুই তারিখে যে সিলেকশন হলো তারপরে মেন লিস্ট বেরোলো মেন লিস্টে কি হলো যে ফরওয়ার্ডিং দ্য ফাইনাল লিস্ট অফ দ্য সিলেক্টেড ভলেন্টিয়ার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এনএসএস রিপাবলিক ডে প্যারেড ক্যাম্প রেড রোড কলকাতা 
অর্থাৎ রেড রোডে আমরা হাঁটবো সেই জন্য আমাদেরকে সিলেক্টেড করা হলো পাঁচ তারিখ থেকে আমরা থাকবো যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবং সেই ভেনু এখানে দেওয়া হলো এবং ছিয়াত্তর জন ভলেন্টিয়ারের লিস্ট এখানে দেওয়া হলো এবং চারজন কন্টিনেন্ট লিডারের নামও এখানে দেওয়া হলো কিন্তু আলটিমেটলি আমরা পাঁচ তারিখ থেকে থাকলাম আমাদের প্যারেড প্র্যাকটিস হলো আমরা সেখানে পারমিশন করালাম ইউথ ডিপার্টমেন্ট থেকে যে আমরা সেখানে প্র্যাকটিস করব কিন্তু আলটিমেটলি আমরা এটা জানতে পারলাম যে আমরা আলটিমেটলি এই রেড রোডে হাঁটতে পারবো না এখানে ছিয়াত্তর জন ভলেন্টিয়ার্স এক লাখ সতেরো হাজার চারশো ভলেন্টিয়ার্সের প্রতিনিধিত্ব করছে একবার ভেবে দেখুন যে ছাত্রটি কথাটি বলছেন তিনি কতটা আবেগে ভেসে যাচ্ছেন মানে ভাবতে পারা যাচ্ছে না যে পাঁচ তারিখ থেকে আমরা প্র্যাকটিস করলাম আমাদেরকে সিলেক্ট করা হলো আমরা ছিয়াত্তর জন সিলেক্ট হলাম আর এখন আজকে চব্বিশ তারিখে দাঁড়িয়ে আমরা জানতে পারছি যে আমরা রেড রোডে হাঁটতে পারবো না বিষয়টা আমাদের কাছে মনে হবে যে খুবই মানে সামান্য যে হাঁটতে পারবে না তো কি তো কি না এনাদের স্বপ্ন এক রাত স্বপ্ন নিয়ে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল শুধুমাত্র ছাব্বিশ তারিখে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন রেড রোডে হাঁটবে আর আজকে হঠাৎ করে এত প্র্যাকটিস এত অনুশীলন করার পর জানতে পারছে যে সেটা সম্ভব হবে না আর নিরাশ হয়ে নাকি বাড়ি ফিরে যেতে হবে এভাবে একটা এনসিসি একটা রাষ্ট্রীয় প্রকল্প রয়েছে যেটা কিন্তু যেটা যদি আমি হালকার ওপর দিয়ে বলে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে একটা মানে এই যে ভারতীয় সেনাবাহিনী এরা এনা এনাদের কিভাবে থাকে কি প্র্যাকটিস করে বিভিন্ন রকম মানে ডিসিপ্লিন যাকে বলা হয় সমস্ত কিছু শেখা হয় যাকে এক কথা যদি বলে থাকি যে দেশপ্রেম কি দেশের দেশের প্রতি ভক্তি কি সেই রিলেটেড একটা ক্যাম্প সেটা হচ্ছে এনসিসি আগের বছর তো এই এনসিসি কেউ এই অজানা কারণ দেখিয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল আর এই বছর এনসিসির মতো এত বড় প্রকল্প সেটার কোনো ক্যাম্প হয়নি আর এরা আসে পর্যন্ত নি এখন বিষয়টা হচ্ছে শুধুমাত্র এটাই যে এত কিসের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা পর্যন্ত করতে গেছিলেন এনারা এনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার নেওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ হাতে আর একটা দিন আর এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা জানেই না যে ছাব্বিশ তারিখে এরা প্যারেড করবে কি না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কোথাও না কোথাও আমরা এর আগেও দেখেছি যে সুমেন্দু অধিকারী পোস্ট করেছিলেন যে বিভিন্ন রকম কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে উদ্দেশ্য মানে উদ্দেশ্য করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আর এই যে এনসিসি এন এস এস আর তার আগেও আমরা শুনেছি যে সেনাবাহিনীর দিক থেকে বিভিন্ন রকম ক্যাম্প করা হয় যেগুলো কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে করা হয় না মানে অ্যালাও করা হয় না তারপর বিভিন্ন রকম অশান্তি ঝামেলা হলে তখন করা হয় এরকম বিভিন্ন রকম কথাবার্তা আগে উঠে এসেছে এখন সত্যিই আমি জানতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ কি আদৌ ভারতেই আছে নাকি আমরা এখন আলাদা দেশ হিসেবে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছি আইডেন্টিফাই করে নিয়েছি বাদ চলে গেছি এখন ভারত থেকে মানে এই রকম কিছু কি কারণ আমি মনে করি কেন্দ্র আর রাজ্যের মধ্যে ঝামেলা অশান্তি হতেই পারে ভোটিং এর লড়াই হতেই পারে রাজনীতি হতেই পারে কিন্তু তার মানে এটা নয় যে কেন্দ্র আর রাজ্যের যে প্রকল্পগুলো একত্রিত করার কথা সেগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে যেমন এনসিসি তো আপনাদেরকে বললামই যে এই ক্যাম্পটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো সেটা আমরা কখনোই চাই না যে এই সমস্ত প্রকল্প ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাক আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই এনসিসির ব্যাপারে জানলেও হয়তো এনএসএস প্যারেড টিমের ব্যাপারে এত ডিটেলে জানতেন না এনএসএস অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে হয়তো এত ডিটেলে জানতে না ইভেন আমি নিজেও জানতাম না কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়ে আমি একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য দিই যে সেন্ট্রালে জব করছে একজন যার সাথে আমি এই বিষয়টাকে নিয়ে ডিটেলে জানার জন্য যখন খবর মানে কথাবার্তা বলি তখন জানতে পারি কেন্দ্র থেকে নাকি আশি লক্ষ টাকা মতো অ্যালোট করা হয় আর সেই টাকা সাথে স্টেট গভর্নমেন্টের আরও টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্ট এক্সট্রা লাগিয়ে এনাদের মানে টিফিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম থাকা খাওয়ার যে সমস্ত খরচা রয়েছে সেগুলো দেওয়ার কথা এই এনসিসি টিমের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলছি এনসিসি অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে তো সেই সমস্ত দেওয়ার কথা তো সেই টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট লাগানো টাকা লাগানো তো দূরের কথা সেন্ট্রাল থেকে যে টাকাটা আসে সেটা পর্যন্ত ইউজ করা হয় না যার জন্য এই সমস্ত অর্গানাইজেশন ধীরে 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 ফান্ডের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুধু আমি এটুকুই অনুরোধ করবো যে আপনাদের মধ্যে যারা কোনো ভালো পোস্টে রয়েছেন আমার ভিডিও দেখছেন উঁচু পোস্টে রয়েছেন সরকারি চাকরি করছেন বা আপনাদের হাতে যদি থেকে থাকে বিষয়টা তো অতি অবশ্যই আমি হাত জোর করে অনুরোধ করব ইভেন আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পর্যন্ত যদি আমার ভিডিও পৌঁছায় তো আমি তাদেরকেও হাত জোর করে অনুরোধ করব যে ছাব্বিশ তারিখে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন এই এনএসএস প্যারেড টিমটাকে যেন রেড রোডে নামতে দেওয়া হয় কারণ এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রাম থেকে উঠে এসছেন নিজেদের মা বাবাদেরকে পর্যন্ত স্বপ্ন দেখি এসেছেন যে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে ছাব্বিশ তারিখে রেড রোডে আমরা প্যারেড করব মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তো এই
কারণ ছাত্র ছাত্রীরা যদি না নামতে পারে তাহলে এনাদের কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমস্ত অর্গানাইজেশন থেকে মন উঠে যাবে ধীরে ধীরে এনাদের মনোবল ভেঙে যাবে আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাবে যেটা কিন্তু আমি কখনোই চাই না আর একজন স্টুডেন্টের একজন ছাত্র ছাত্রীর যদি আত্মবিশ্বাস ভেঙে যায় মনোবল ভেঙে যায় তাহলে সেটা কিন্তু গড়ে তোলা ভীষণ চাপ তাই আমি সত্যি আবেদন করছি আপনাদের কাছে যদি সম্ভব হয় তাহলে অতি অবশ্যই অতি অবশ্যই যাতে আপনাদের হাতে থাকলেই এন এস এস প্যারেড টিমকে যেন ছাব্বিশ তারিখে নামতে দেওয়া হয় রেড রোডে সেই ব্যবস্থা করবেন যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সঙ্গে অদ্বিতীয়া চ্যানেলকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তার পাশাপাশি আমার ফেসবুক পেজ সঙ্গে অদ্বিতীয়া সেখানে গিয়ে ফলো করুন সঙ্গে অদ্বিতীয়া চ্যানেলকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যা হবে স্পষ্ট হবে